కళ్యాణి గారు రెడీయా మీరేం చేస్తారు బచ్చల కూర ఆవ పెట్టుకూర బచ్చల కూర ఆవ పెట్టుకూర చేస్తారా బచ్చల ఆవ కూర ఓకే ఓకే మరి బచ్చల ఆవ కూర కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బచ్చలి ఆవకూర తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు బచ్చలాకు రెండు కప్పులు ఆవ పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నువ్వుల పొడి రెండు టీ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు చింతపండు కొద్దిగా ఇంగువ చిటికెడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ఎండుమిరపకాయలు రెండు మినపప్పు ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దామండి కొద్దిగా ఆయిల్ వేయాలండి ఆయిల్ వేయడాక పోపు తీసి శనగపప్పు మినపప్పు శనగపప్పు మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొంచెం ఎండువ కలిపేసి టమోట ఆవు పిండి రెడీ చేసి పెట్టి చేసి పెట్టుకున్నామండి కాస్త నువ్వుల పొడి కూడా కొంచెం సో నువ్వులు కూడా కొంచెం కొంచెం వేయించి పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఆవాలు కూడా అంత పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం పోపయ్యాక సో ఇందులో ఇంకా మనం ఉల్లిపాయలు అట్లా ఉల్లిపాయలు ఏమి అవసరం కొద్దిగా పచ్చలు కూర వేసేయాలి యూజువల్ గా బచ్చల కూర అంటే మామూలుగా ఎక్కువ ఇట్లా పప్పు పప్పుతో చేసుకుంటాను ఇట్లా ఆవ పెట్టి కూడా బాగుంటుంది బాగుంటుంది యాక్చువల్ బచ్చల కూరలో కూడా చాలా ఎందుకంటే ఇది వేడిని తగ్గిస్తుంది అండి ఒంట్లో ఉన్న వేడిని తగ్గిస్తుంది ప్లస్ మనకు చాలా విరివిగా దొరుకుతా ఇంట్లో కూడా చాలా ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు ఇందులో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి బట్టలు కూడా తర్వాత పాల అది ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి చాలా మంచి అనమాట మలబద్ధకం అవన్నీ పోయేటట్టు ఫైబర్ బాగుంటుంది విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే బచ్చలు కూర ప్రెగ్నెంట్ లేడీ బాగా తీసుకుంటే కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదండి ఓకే ఓకే నైస్ నైస్ ఆవిడ చేసింది ఏమో ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ మీరు బాగా ఇద్దరు మంచి వంటలు చేస్తున్నారు వాటర్ కావాలా కొంచెం వాటర్ కొంచెం మామూలుగా అందరికి బచ్చల కూర అనగానే కంద బచ్చల కాంబినేషన్ ఎక్కువ చేస్తుంటారు కదా ఎక్కువ శుభకార్యాలలో అది చేస్తే సెంటిమెంట్ లాగా చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఎందుకు ఏంటి సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ అంటే ఎక్కువ పెళ్లిల్లో చేస్తారు మగపిల్ల అన్న వాళ్ళకి కాస్త వాళ్ళ హై లెవెల్ లో ఉండి ఏదో సాధించుకోవాలన్నట్టుగా ఉంటారు సాధన ఇప్పుడు అలా లేదనుకోండి అదే మేము కొంచెం ఎక్కువ అన్నట్టు అందుకని వాళ్ళని తగ్గాలంటే కంద తొందరగా ఉడకదనమాట బచ్చలు వేస్తే తొందరగా ఉడుకుతుంది అందుకైనా ఆడపిల్ల వాళ్ళు వాళ్ళు కలిసిపోయి వాళ్ళకి కాస్త తగ్గించడం అనమాట పెళ్లిళ్ళలో అది పండగలప్పుడు కూడా అంటే అన్ని ఆ ఫంక్షన్ చాలా బాగా జరగాలి అనేసి సో ఇది ఒక మంచి సెంటిమెంటల్ వంట అనుకుంటా అదేలేండి ప్రతిదానికి కూడా రెండు మూడు కథలు ఉంటాయి కదా సో ఎవరికి తెలిసింది వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు సో లాజికల్ గా చూస్తే మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ గా అనిపిస్తుంది సో మీరు ఏమైనా చేస్తుంటారా అండి హౌస్ వైఫ్ అయినా సో ఎలా కాలక్షేపం ఇంట్లో మీకు సరిపోతాయి 
సో ఇది మొత్తం కొంచెం సాఫ్ట్ అయితే అప్పుడు మనం మిగతా కారం ఉప్పు వేసేసుకో చూద్దాం చూద్దాం కదా ఇందులో కాస్త నువ్వుల పొడి వేసేయాలి అదే కారం కాస్త ఉప్పు ఆవ పొడి అనేది తీసే ముందు వేయాలండి ఆవ వేసాక ఎక్కువ ఉంచితే చేదు వస్తుంది అన్న నువ్వులు సాధారణంగా వేయరు నువ్వులో కాల్షియం ఉంటుంది కదా ఇట్లనే రోజు ఒకసారి నువ్వుల పొడి ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది కాస్త వంటల్లో కొంచెం యాడ్ చేస్తా అనమాట మంచిది యాక్చువల్లీ ఒక అయిపోయినట్టు పెట్టేద్దాము కొంచెం ఆవు పొడి వేస్తాం బేసిక్ గా ఆవుకి ఏంటంటే ఈ వేడి కూడా సరిపోతుంది కాబట్టి సరిపోతే ఇంక ఎక్కువ ఉడితే కూడా చేదు వస్తుంది అనమాట సో రెడీ బచ్చలి ఆవు కూర ఓకే బచ్చలి ఆవు కూర కూడా రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం బచ్చలి ఆవ కూర తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి శనగపప్పు మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇంగువ వేసి వేయించాలి దీనిలో బచ్చలి కూర చింతపండు గుజ్జు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత నువ్వుల పొడి కారం వేసి ఉప్పు వేసి మగ్గనివ్వాలి ఆపై స్టవ్ ఆపి ఆవ పిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే బచ్చలి ఆవ కూర రెడీ ఓకే అండి మరి బచ్చల ఆవు కూర తయారీ విధానం కూడా చూసారు కదా అది కూడా టేస్ట్ చూద్దాం అది కూడా ఓకే బాగుంది కొంచెం అవగాటు ఉంటుంది మన దీంట్లో సో కొంచెం అదే ఆ పులుపు ఇదంతా వేసి బాగుందండి నైస్ ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా బంగాళాదుంప కూర చేసుకుంటాం ఫ్రై చేసుకుంటాం ఇంకా చిప్స్ లాగా వేయించుకుని తింటాం మరి ముఖం మీద ముడతల్ని పోగొట్టడంలో కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఎలా అంటారా బంగాళాదుంపని ఉడికించుకుని పేస్ట్ లాగా చేసుకుని దీన్ని ముఖానికి అంతా కూడా అప్లై చేసుకుని బాగా మసాజ్ చేసుకుని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో వాష్ చేసుకోవాలి ఇలా వారానికి రెండు మూడు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ముఖం మీద ఉన్నటువంటి ముడతలన్నీ కూడా క్రమేపీ తగ్గుతాయి కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె కొద్దిగా బాదం నూనె రెండింటిని సమపాళ్లలో తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని పెదవుల మీద మృదువుగా మసాజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి రోజులో ఒక రెండు మూడు సార్లు ఇలా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే పెదవుల మీద ఉన్నటువంటి మృత కణజాలం అంతా కూడా పోయి పెదవులకి బాగా మాయిశ్చర్ అందుతుంది అలాగే పెదవుల మీద ఉన్నటువంటి నలుపుదనం కూడా తగ్గి లేత గులాబీ రంగును సంతరించుకుంటాయి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా సబ్జా గింజలు అనేవి తెలుసు కదండి ఇవి మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి వీటిని తీసుకుని నీళ్లలో వేసుకుని ప్రతిరోజు ఒక గ్లాస్ చూపును కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఒంట్లో వేడి చేయడం అనే సమస్య ఉంటుంది కొంతమందికి వారికి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా గుండె మెదడు చర్మం వీటన్నింటికీ కూడా ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎంతో మేలు చేస్తాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఈ చిట్కా పాటించడం మంచిది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొంతమందికి బాగా స్ట్రెయిన్ అయిపోవడం వల్ల అంటే అలు పెరగకుండా పని చేయడం వల్ల ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల బాడీ పెయిన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు జామ్ ఆయిల్ ఆకులు తీసుకుని వేడి నీళ్లలో వేసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆ తర్వాత ఈ నీటితో కనుక స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ బాడీ పెయిన్స్ అనేవి చాలా వరకు తగ్గుతాయి చాలా వరకు రిలాక్సేషన్ కూడా దొరుకుతుంది 